ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಪರಮ ಗುರುವೇ ನಮ ಗುರುಧರ್ಮದಲ್ಲೇಕಿ ಯಾವರ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಓಂ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಪರಮ ಗುರುವೇ ನಮ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಇರಿಕನದು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವ ಆದ್ಯಮಾಯಿ ಶಿವಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಡತಿಯ ಅರಿಯಪುರಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಟ್ಟತಾನ ಕೇರಳತಿನೆ ಚರಿತ್ರಗದಿಯೆ ಮಾಟಿ ಕುರಿಚ ವಳರೆ ಪವಿತ್ರಮಾಯ ನವೋದ್ಧಾನ ಕೇಂದ್ರಮಾನು ಅರಿಯಪುರಂ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇಪೋಲೆ ಮಠ ನೂಚಿ ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ಮುಂಪಾನ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವ ಇವಡೆ ಶಂಕರಂಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗ ಮುಂಗಿಯೆಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ನಡೆಸ ನೂಚಿ ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಮುಂಪುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭತೆ ಕುರಿಚ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಕುಂಬೋಳ ಇನ್ನ ನಮ್ಮಡೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇಕ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಎಂಗೆ ಕೋರ್ತಿಣಕ್ಕಾಂ ವಳರೆ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟುಳ್ಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಅತ್ರ ಮಾತ್ರ ಲೋಕ ಮಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮಾರಿ ನಮ್ಮಡೆ ಜನತ ಮಾರಿ ಮಾನಸಿಕಮಾಯಿ ತಗರ್ನಡಿಞ್ಞ ಭೌತಿಕಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸತಿನು ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನತಿನು ಕ್ಷೇತ್ರತಿಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಕ್ಕು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಮಿಲ್ಲಾದಿರು ಒಂದು ಜಲಿ ವಲಿಯ ಜನವಿಭಾಗ ಇವಡೆ ಅಧಿವಸಿರು ಮೃಗತ್ತೆಕಾಳು ವಳರೆ ಪರಿತಾಪಕರಮಾಯಿ ಆಣ ಅವರೋಡ್ ಇವಡೆ ಉಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿಪರಮಾಯಿಟ್ಟು ಉಯರ್ನ ಆಳುಗಳು ಅವರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿರು ಅವರೆ ಕಂಡಿರು ಅವರೋಡ್ ಪೆರುಮಾರಿರು ಒಂದು ಪಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಮೂಹತಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದೇ ತೀವ್ರತ ಅರಿಯಿಲ್ಲಾಂ ಪಕ್ಷೆ ಇನ್ನು ಅದು ಪರಯದ ಕೊಂಡು ಎಂತಾನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತಿಕೇಂಡದಾನ ಪಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೊಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂದು ಅರಿಯುದಿನು ಒಂದು ಪಕ್ಷೆ ಒಂದು ಪರಿಧಿ ವರೆ ಆರ್ಕು ತಾಲ್ಪರ್ಯ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಅದಿನ ಪರಯತಕ್ಕ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೂ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಕಾಂ ಪಕ್ಷೆ ಪಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಳಾಯದು ಅದೆಂದುಕೊಂಡು ಅದೆಂಗೆಯಾಣ ಆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಲ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವ ಅರಿಯಪುರಂ ತೆರೆಞ್ಞೆಡುಕ್ಕಾಯ ಕಾರಣ ಇದೊಕ್ಕೆ ವರು ತಲೆಮುರ ಅದೇ ಪೂರ್ಣ ಗೌರವತೋಡು ಕೂಡಿ ತಾನೆ ಕಾಣೇಂಡದ ಈ ಇವಡತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ತಾನೆ ಇನ್ನು ವಳರೆಯಧಿಕಂ ವಿವಾದ ಅದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಳಚೊಡಿಚುಕೊಂಡ್ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಚರಿತ್ರತಿ ಎಳ್ದಿ ಚೇರ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳೊಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರು ಇವಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ನಡೆಯದು ಈಡವ ಶಿವನೆಯಾಣ ಎಂದು ಒಂದು ತೆಟ್ಟಿದ್ಧಾರಣ ಸಮೂಹತಿ ಪರಂದಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮತದ್ವೇಷ ಏದುಮಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇನು ವಾಳುನ ಮಾತೃಕಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದ ಎಂದ ಗುರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಕ್ಕುಂಬೋ ಅವಡೆ ಅದಿನಗತ್ ಒಂದು ಜಾತಿಯುಡೆಯೋ ಮತತಿಂಡೆಯೋ ವರ್ಣತಿಂಡೆಯೋ ಒಂದು ಒಂದು ಲಾಂಛನ ಪೋಲು ಇಲ್ಲಾಯಿರು ಕಾರಣ ಮಹರ್ಷಿಯುಡೆ ವಾಕುಗಳು ಯಾವುದು ಮಾಟವು ಒಲು ಸಂಭವ ಪಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂಡೆಯು ಗೀತೆಯುಡೆಯು ಒಕ್ಕೆ ಚುವಡು ಪಿಡಿಚ ನಮ್ಮ ನೋಕುಂಬೋ ಮಹರ್ಷಿಯುಡೆ ವಾಕುಗಳು ಒಲು ಮಾಟ ಸಂಭವ ಅದೇ ತಾನೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವ ಇವಡೆ ಆ ನಾಲ್ ವರಿಯಲೂಡೆ ಲೋಕತಿನ ನಲ್ಗಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಂಕುಚಿತಮಾಟ್ಟುಳ್ಳ ಸಂದೇಶವಲ್ಲ ಏವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇನು ವಾಳುನ ಒಂದು ಮಾತೃಕಾ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಪರಯುಬೋ ಅವಡೆ ಈ ಶಿವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವಳರೆ ವಿಶಾಲಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಮಾನಮಾನ ಗುರು ಕೊಡುತ್ತದ
പക്ഷേ സ്വാർത്ഥമതികളായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ അത് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെയുമല്ല നമ്മളുടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവരും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവരും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും പല സ്റ്റേജുകളിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഗുരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ഇഴവ ശിവനെയാണ് അത് തികച്ചും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇനിയെങ്കിലും അത് മാറ്റി കുറിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ട് താൻ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠകൾക്ക് വളരെയധികം അർത്ഥതലങ്ങൾ ഗുരു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സനാതനമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നത് എന്ന് ഗുരു വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പ്രതിഷ്ഠകൾ നടത്തിയിട്ട് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ തലം എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അദ്വൈത ചിന്ത തത്വമസി എന്ന് ഗുരു ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളുണ്ട് ആ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പടിയെന്നോണം മൂർത്തി പൂജ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ മൂർത്തി പൂജയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടുള്ള കുളാർണവ തന്ത്രം പോലുള്ള താന്ത്രിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സോഹം ഭാവേന പൂജ ചെയ്ത് ഞാൻ അവനാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തോടു കൂടി വേണം പൂജിക്കുവാനെന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെ തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇതിൻ്റെ പരിമിതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധാരണക്കാരന് സാധിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവന് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂജയിലൂടെ വിഗ്രഹ പൂജയിലൂടെ മാത്രമേ ആചാര അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉയർന്നു വരാൻ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിഗ്രഹ പൂജ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അദ്വൈതത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നവർക്കും വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരിക്കൽ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വാദിക്കുവാനായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങ് ഇപ്പോൾ കല്ല് കുഴിച്ചിട്ട് നടക്കുകയാണല്ലോ എന്നൊരു പരിഹാസ രൂപേണ ഒരു ചോദ്യം ഗുരു വളരെ സൗമ്യമായി അതിനൊരു മറുപടി എന്നോണം ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു വാഗ്ബഡാനന്ദൻ്റെ പൂർവാശ്രമത്തിലെ പേര് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നാണ് ഗുരു പറഞ്ഞു നാം കല്ല് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുള്ളൂ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കല്ല് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം അത് വാഗ്ബഡാനന്ദനും മനസ്സിലായില്ല ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നു എന്താണ് ഗുരു ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് കാതിൽ കടുക്കനിടും ആ കടുക്കനിൽ കല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പല പല കല്ലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കല്ല് ഏത് കല്ലായാലും കല്ല് കല്ല് തന്നെയാണ് സംശയമില്ല മലയാളികളുടെ സൗന്ദര്യം കൈത്തറിയിൽ തന്നെ ഉൽപാദനവും വിതരണവും കസവുകട നേരിട്ട് പാരമ്പര്യം ആഘോഷിക്കും കസവുകട തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം തിരുവല്ല ആലപ്പുഴ തൊടുപുഴ കൊച്ചിൻ കോഴിക്കോട് തലശ്ശേരി തൃശൂർ അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദന് കാര്യം മനസ്സിലായത് കാതിൽ തൻ്റെ കാതിൽ കിടക്കുന്ന കല്ല് സ്വയം തിരിച്ചറിയാം അത് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഗുരു ഇവിടെ ഒരു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് വരുവാൻ മാനസികമായി ബൗദ്ധികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിഷ്ഠ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ അത് കല്ല് തന്നെയാണ് അതേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അത് വിശേഷേണ ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശേഷേണ ഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പോയെന്ന് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ലയോ വിഗ്രഹമേ നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയാറില്ല അല്ലയോ ഭഗവാനെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ആ ഈശ്വരനെ 
ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ വിശേഷണ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഗുരു പ്രതിഷ്ഠ നിർവഹിച്ചത് തന്നെയുമല്ല ആ സമയത്ത് ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ദേവതാ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നതിന് ഈ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആർക്കും അവകാശമില്ലായിരുന്നു അതൊരു അലിഖിത നിയമമാണ് എങ്ങും എഴുതി വെച്ചതല്ല അങ്ങനെ സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുമായിട്ടല്ല ഗുരു പോയത് മറിച്ച് ഗുരു ഒറ്റയാൻ പട്ടാളം സൈലൻ്റായിട്ട് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഒരു വിപ്ലവം നടത്തുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സമരം നടത്തി പല അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരരീതി ഗുരു അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ആ ഹിന്ദു മതത്തിലെ സനാതന ധർമ്മത്തിലെ ആശയങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ അതിവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ മുകളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടുന്നത് അറിവാണ് അന്ധമായിട്ടുള്ള ചില സമരമുറകളല്ല വേണ്ടത് എന്ന് ഗുരു ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാട്ടിത്തരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ശാന്തമായി തൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാമെന്ന് ഒരു സമരമുറയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ധിക്കരിക്കുന്നതിലൂടെ ഗുരു നമ്മൾക്ക് കാട്ടിത്തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കേരള സമൂഹത്തിന് അതൊരു മാതൃകയാകുന്നില്ല ഇന്ന് തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുമൊക്കെ നമ്മൾ സമരങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എത്രയോ കോടികൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് അവലംബിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അരുവിപ്പുറത്തെ ഈ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ശിവപ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ ഗുരു എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾക്ക് മാതൃകയാണ് ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാനമെന്ന് ഗുരു ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുമ്പോഴും അതിന് ഒരുപാടൊരുപാട് മാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു അന്ധമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തെ തച്ചുടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഗുരു നമ്മളെ കാട്ടിത്തരികയാണ് അത് തപസ്സിലൂടെ ആർജിച്ച ശക്തിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഗുരു കാട്ടിത്തന്നത് അപ്പോൾ ആശാൻ പാടിയ പോലെ തൻ്റെ ആയുസ്സും വബുസ്സും ആത്മതപസ്സും ഈ അരുവിപ്പുറത്തെ മണ്ണിലാണ് ഈ തപോഭൂമിയിലാണ് ഗുരു ബലിയർപ്പിച്ചത് അത് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു തൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്ന തപസ്സിലൂടെ ആർജിച്ച ശക്തി മറ്റുള്ളവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു സ്വാർത്ഥതയുമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഗുരു സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ത്യാഗമായിരുന്നു നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ത്യാഗ മനോഭാവമുണ്ട് ഇന്ന് ഗുരുവിനെ പലരും നെഞ്ചിലേറ്റുമ്പോഴും ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വേദികളിൽ ഗുരുവിനെ ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോഴും ഈ വ്യക്തികൾ ആരും തന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തെ അവരുടെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നില്ല അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല അവരുടെ ബുദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ത്യാഗ മനോഭാവം ഈ വ്യക്തികളിൽ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അവരിൽ സ്വാർത്ഥത എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകും അങ്ങനെ സ്വാർത്ഥത ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഐക്യത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ജീവിക്കും അതുകൊണ്ട് നന്മയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും സമൂഹം വിമുഖത കാണിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് നേതൃനിരയിലേക്ക് വരുന്നവർ അവർക്ക് എങ്ങനെയും ആ സ്ഥാനത്തെ നിലനിർത്തുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ശക്തമായ ഇച്ഛ അപ്പോൾ ഗുരു കുട്ടികളോട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട നല്ല ശീലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ത്യാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ത്യാഗത്തിലൂടെ ത്യാഗേനൈവ അമൃതത്വ മാനശു ത്യാഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ അമൃതത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള ഋഷിവാണിയാണ് ഇവിടെ ഗുരു നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും കലാലയങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒരു ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരംശം നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
ഒരു പക്ഷേ നാളത്തെ തലമുറ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതുപോലെ ഇവിടെ ശാന്തത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയായി ഇവിടെ മാറും അങ്ങനെ ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാനം ഗുരു മനസ്സിൽ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്വപ്നത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ ഗുരുഭക്തരും ഇന്ന് ഗുരു ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങിയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഗുരുവിൻ്റെ ഭക്തരാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരെല്ലാം ഗുരുവിൻ്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ ഭക്തരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എപ്രകാരമാണോ ബുദ്ധൻ്റെ ചിന്തകൾ ബുദ്ധൻ്റെ ദർശനം ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായി നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനം ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്വേന് വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണ് ഇത് എന്നുള്ള ഈ അദ്വൈത ദർശനം ഈ നാലുവരികളിലൂടെ ഗുരു അദ്വൈതത്തെയാണ് ഇവിടെ ഏകോപിപ്പിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദർശനത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം ഇന്ന് അത് കുറച്ച് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ മാത്രം വ്യാപരിച്ചു മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് മാറ്റമുണ്ടായി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ദർശനത്തെ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം വീശുവാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ കുടും കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലും അതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് ഈ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഗുരുവിൻ്റെ വിശാലമായിട്ടുള്ള മുൻവിധികളില്ലാത്ത ഈ ദർശനത്തെ നമ്മൾ സ്വാംശീകരിക്കണം അങ്ങനെ വേണം ഇവിടുത്തെ സംഘർഷം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മൾക്ക് ഭീകരവാദവും സ്വാർത്ഥതയിൽ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത അധികാരത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടുന്ന വേണ്ടി വെമ്പുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ വിഭാവനം ചെയ്ത ത്യാഗത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സംഘർഷരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും വികസിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ നമ്മളുടെ ഗുരുവിൻ്റെ അരിയൂപ്പുറത്തെ ശിവപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് അതിനൊരു പുതിയ മാനമുണ്ടാകുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു നവോത്ഥാനം നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാനസികവും ബൗദ്ധികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിച്ചവും അതിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു ചിന്തയും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് ചെറുവിത ചെറുവണം പോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ ആരും മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ മാറ്റമില്ലാതെ ഇതിനെ എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഈ ശിവപ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ അരുവിപ്പുറത്തെ ശിവപ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ ഒരു ഏകലോക സൃഷ്ടിക്ക് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ അതൊരു വലിയൊരു മാറ്റമായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വിശാലമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വിശാലത നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു സമുദായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഗുരു ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് മറിച്ച് ഏറ്റവും നൂതനമായി ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനതതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിവപ്രതിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ മറ്റെന്നേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാരണം ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചട്ടുകങ്ങളായിട്ട് ഒരു ക്ലർക്കൽ ക്ലറിക്കൽ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു കുറച്ച് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള 
ഒരു രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടി പൈസ സമ്പാദിക്കണം ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് യുവ ജനത ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിപ്ലവത്തിന് നൂതനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്ലവത്തിന് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ കാരണമാകുന്നു എങ്കിൽ അതിന് അതൊരു അതൊരു ശരിക്കുമുള്ള ഒരു വിപ്ലവമാണ് അതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് കാതോർക്കാം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സംശയമില്ല മലയാളികളുടെ സൗന്ദര്യം കൈത്തറിയിൽ തന്നെ ഉൽപാദനവും വിതരണവും കസവുകട നേരിട്ട് പാരമ്പര്യം ആഘോഷിക്കും കസവുകട തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം തിരുവല്ല ആലപ്പുഴ തൊടുപുഴ കൊച്ചിൻ കോഴിക്കോട് തലശ്ശേരി തൃശൂർ ശ്രീ